हाय गाइस वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा सो गाइस आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का दैट इज़ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट ऑफ 2011 तो देखिए अगर आपने मेंस का सिलेबस अच्छे से डिटेल वे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे बड़े अच्छे से अलग तरीके से इसे स्पेसिफाई किया जाता है इसका मतलब ये है दैट दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली इस एक्ट को लागू किया गया था आपका 2011 में एक गजट के द्वारा जो कि एक राजपत्र है 24 सितंबर को इसे हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था तो यहाँ पर इसमें है क्या जो कस्टमर्स हैं या फिर आपके सिटीजन्स हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं एंड उनको आंसर बैक करना पड़ेगा दे आर आंसरेबल विद इन अ टाइम फ्रेम क्योंकि आपको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड द सेम वे यहाँ पर ये बात भी की गई है कि जैसे आरटीआई है आपका वो 2005 में आ गया था तो वो भी यहाँ पर थोड़ा नज़र रखता है तो उसी की यहाँ पर बात की गई है कि जो डिपार्टमेंट है उसे आंसर करना पड़ेगा इसी के साथ में इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट में डिफाइन की गई हैं जैसे कि स्टिपुलेटेड टाइम डेजिग्नेटेड ऑफिसर ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे उसके अलावा पेनल्टी दी जाती है या फिर नोटिफिकेशंस निकलती हैं तो उनमें कैसे सब कुछ होता है दैट्स व्हाट वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो सो हमारे साथ बने रहिए एंड लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप हमारे लेक्चर्स की पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे जिसका ये लिंक है एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्पेशली द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एलाइड मेंस एग्ज़ाम एज वेल एज एच एस ट्वेंटी तो यहाँ पर उनके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी हैं वेर इज मटीरियल भी है स्टडी मटीरियल पढ़ने के लिए तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड चेक इट आउट तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कुछ वर्ड्स की जैसे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकेनिज़म इसका मतलब ये है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि मे मुझे ये वाली सर्विसेज चाहिए थी एंड मुझे ये नहीं मिली और जो अथॉरिटी है वो अकाउंटेबल भी है वेर एज उन्हें ट्रांसपेरेंट भी होना पड़ेगा कि इतने टाइम पीरियड में वो आपको आंसर करेंगे कि ये वाली सर्विस आपको इस वजह से नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से अगर हम शुरू करते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ठीक है वहाँ पर आप बोलते हैं कि आ, मैंने कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट मांगा था इट्स बीन वन मंथ मुझे नहीं मिला तो वहाँ पर दोज पीपल आर आंसरेबल टू यू इसमें एक और चीज़ की बात की जाती है द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट तो ये अलग अलग हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अभी फेबररी 2020 में ही नोटिफिकेशन आई है तो उसमें कहा गया है कि जैसे आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो आपको सेम डे में मिल जाएगा तो वो आपका स्टिपुलेटेड टाइम है इसे टाइम टू टाइम वहाँ पर अपडेट किया जाता है वेर इज़ ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रहता है जैसे कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है तो उसके लिए वन वीक है वेर इज़ अलग अलग रहता है जैसे आपका बस का पास बनाना है दीज काइंड ऑफ स्टाफ तो यहाँ पर आपका ये जो टाइम है इसे अपडेट किया जाता है उसके अलावा इसमें ट्वेंटी थ्री डिपार्टमेंट्स आते हैं कुछ वन हंड्रेड एंड नाइन नाइनटीन सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करते हैं इनमें से कुछ आपकी ई डिस्ट्रिक्ट ऐप उस पोर्टल पर भी रहती हैं तो दीज आर द एक्ट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वेंटी थ्री कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं तो इसमें सब आ जाते हैं आपके हेल्थ इरीगेशन से लेके पंचायती राज सिस्टम रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका हॉर्टिकल्चर आयुर्वेदा पी एंड स्कूल एजुकेशन ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वेंटी थ्री डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं तो अब हम इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जिससे जो जैसे मैं आगे जाकर वहाँ पर अपील करती हूँ तो मैं किस वो एप्लीकेशन लिख रही हूँ वो द पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल जो आंसर करेगा दैट इज़ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आएगा आपका द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वैसे आ जाता है आपका एलिजिबल पर्सन तो यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो है एपीलेंट या फिर एप्लीकेंट दैट्स द एलिजिबल पर्सन तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको देने होते हैं फोटोग्राफ्स या फिर पैन कार्ड का जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर स्पेसिफाई किए जाते हैं अगर आपको वहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है फिर आप है आपका फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी तो ये अथॉरिटी है अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आप का जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर देता है या फिर वो रिप्लाई ही नहीं करता आपको इग्नोर करता है तो आप फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी को जाकर आगे एड्रेस कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर रख सकते हैं नेक्स्ट आ गया आपका नोटिफिकेशन 
नोटिफिकेशन जैसे कि नॉर्मल आपका आएगा वहाँ पर वो स्टिपुलेटेड टाइम को अच्छे से डिफाइन करेंगे कि इस चीज़ के लिए ये है एंड अकॉर्डिंगली फिर आगे आपका ऑफिशियल गजट तो ये राजपत्र होता है इसके द्वारा जो एक्ट है उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाता है उसे लागू किया जाता है ऐसे ही यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स हैं जैसे राइट टू सर्विस सर्विस या फिर पब्लिक सर्विस जैसे आपको कोई सर्विस चाहिए तो उससे यहाँ पर पब्लिक सर्विस कहा गया है फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन लिखते हैं पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर कि हमारे लिए सोलर प्लान वो आए थे सोलर आपके जो बल्ब्स रहते हैं वो हमेशा एक पंचायती राज सिस्टम में जो है वहाँ पर आते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि वो हमें नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले तो वो आपकी पब्लिक सर्विस आ गई जो आपने वहाँ पर आपको आ, सो, सोलर जो है बल्ब मिलने थे उसके अलावा तभी भी फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास केस गया वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने कुछ नहीं किया तो आएगी आपकी सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी तो वो आ जाती है आपकी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर वो लोग किसी को अगर आगे अथॉरिटी देंगे तो वो लोग तो यहाँ पर इनका फुल एंड फाइनल डिसीजन देखा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टिपुलेटेड टाइम मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम टाइम जिसके अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को या तो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है या फिर आपको बताना है कि दिस इज द इशू अदर इज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सो आपको पता ही है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था इन टू उसके सेक्शन 15 में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को है यहाँ पर डिफाइन किया जाता है तो ये थी आपकी टर्म्स अब देखते हैं राइट टू अपील तो देखिए एक पर्सन ने यहाँ पर अपील किया फॉर एग्जांपल मैंने किया ठीक है तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर दो चीज़ें कर सकता है या तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा या तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा लेकिन यहाँ पर ही इज़ बाउंड कि वो आपको लिख कर रिटर्न में दे कि उसने क्यों आपके एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट किया है अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप जो है फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी है वहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी है उसको विद इन थर्टी डेज आपको रीज़न देना होगा क्यों आपका रिजेक्ट हुआ एप्लीकेशन या फिर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसे वो एक स्पेसिफाइड पीरियड दे सकता है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसके अलावा एक और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि आपकी फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी भी रिजेक्ट कर सकती है आपकी अपील को इस बेस पे कि वो वैलिड है या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये भी आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा इसका जो टोटल पीरियड है वो फोर्टी फाइव डेज से ऊपर नहीं होगा फोर्टी फाइव डेज के अंडर उन्हें सब कुछ जो है करना है अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको सर्विस नहीं देता है या आंसर नहीं करता है देन यू आर फ्री यू कैन फाइल अ कंप्लेंट इन सेकेंड अपिलेट अथॉरिटी आप वहाँ पर जाकर अपील जो है कर सकते हैं तो इसके साथ हम बढ़ेंगे सेकेंड अपिलेट अथॉरिटी के पावर्स और फंक्शन की तरफ तो देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है दैट इज़ आपका सिक्सटी डेज सिक्सटी डेज के अंडर वो आपको uh, मतलब वो एक्शन लेंगे एंड फुल एंड फाइनल जो केस को है सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो सकती है आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर जाकर भी रिजेक्ट किया जा सकता है वेर इज डेजिग्नेटेड ऑफिसर को यहाँ पर भी कुछ टाइम पीरियड दिया जा सकता है कि इसमें वो आपके अपील को रिजेक्ट करने का या तो रीज़न दे या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड करें तो यहाँ पर एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज़ कि आपका जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है एंड सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी है इनकी जो पावर है वो इक्वलेंट होती है एक सिविल कोड के वेयर एज इनको जो पावर मिलती है दैट इज़ फ्रॉम दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 तो जो भी आपकी सिविल प्रोसीडिंग रहती है उनके लिए एक प्रोसीजरल लॉ है एंड इसके अंडर ही आपका ये अपिलेट अथॉरिटीज चलती हैं उसके अलावा यहाँ पर एक जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसे मौका भी दिया जाता है कि वो प्रूफ करे कि वो क्यों उसने डिनाई कर दिया रिक्वेस्ट को क्यों उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर क्यों उस उसने इग्नोर किया या आंसर नहीं किया तो यहाँ पर उसे एक विद इन टाइम लिमिट के अंदर उसे ये आंसर देना होता है आगे जा भी वो यहाँ पर दे सकता है तो अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने कुछ नहीं किया तीन ऑप्शंस आते हैं आपके सेकंड एपिलेट अथॉरिटी के पास फर्स्ट इज पेनल्टी जो फाइन लगाया जाता है दैट इज़ फ्रॉम रुपीज़ थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड सेकेंड आपका आ जाता है कॉम्पनसेशन जो एपिलेंट है जो जिसने फाइल किया है अपील uh, किया है उसे कॉम्पनसेशन दी जाएगी लेकिन वो भी आपकी जितनी पेनल्टी लगती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती 
फिर थर्ड आपका जो है दैट इज रीजन नहीं दे पाया आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो एक रीजनेबल रीजन लग रहा था नहीं था अगर ऐसा लगता है अथॉरिटी को तो वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं और एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी बिठा सकते हैं अगेंस्ट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर सो यहाँ पर ये आपके आ जाता है तो जैसे देखने में लग रहा है कि इट्स वेरी हार्श रूल दैट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी इंसान ने गुड फेथ में आकर कुछ भी एक्ट के अंडर किया है तो उसके खिलाफ कोई भी सूट कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है वहाँ पर उसे इससे प्रोटेक्शन मिलती है उसके अलावा द लास्ट इज़ बार ऑफ जूरसडिक्शन तो देखिए अगर आपका जो फुल एंड फाइनल डिसीजन लिया है फर्स्ट अपिलेट अथॉरिटी ने या फिर सेकंड अपिलेट अथॉरिटी ने तो वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं है आप किसी भी ऑफिस में आ, किसी भी अथॉरिटी को जाकर वहाँ पर उसे चैलेंज नहीं कर सकते दैट इज़ द फुल एंड द फाइनल डिसीजन सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टूडे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको ये यूजफुल लगेगा सो गिव आस अ थम्स अप एंड कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट 